小孩子都放学了，大家好，我是老田。今天睡了个午觉，起来的有点晚了，呃，就是时间长的菜来不及烧了，买个简单的菜烧烧啊。五花肉，五花肉多少钱一斤啊？十二块钱，二十二块钱。大蒜有不，老板？有，就这个啊。对，来上一小碗。好的。炒上一盘就够了。大蒜来两个，七块钱。嗯，菜买好。今天的菜简单方便，关键还下饭。五花肉给它冲洗一下，我们直接用热水冲啊，能把它的这个上面脏的东西啊冲洗干净。今天我们这个五花肉是要给它切成肉片的，这个软软的呢是没办法切的啊，所以说我们要给它切成这个一段一段的，放在冰箱里给它冻一下。大家看这个五花肉买的还可以啊，这个要稍微肥一点才好吃的，后面呢它就容易起泡泡，所以说你更要给它冻起来以后才好切。最后面一段。这个都是泡泡肉，我们就不要了，全部给它切扔掉。我让它切一点，切一点，它就是斜刀稍微切掉一点，放到这个冰箱里，给它稍微冻一下就可以了。大蒜的根部啊，我们给它一切切掉以后呢，再剪一下，不好的这个叶子就给它撕掉。大蒜你不管是炒这个新鲜的肉，还是炒那个咸肉啊，都是很好吃的。剪好这个大蒜，我们还要给它冲洗一下，这根子上这样给它搓一搓。叶子呢，最好放在水里泡一会儿，青菜再给它泡洗一下，太嫩了，这个青菜又青又嫩。来个厚百叶、红椒、五花肉，我们冻了半个多小时，已经有点发硬了。现在给它切一下啊，如果冻得太硬了，也切不动的。这个就是带皮，呃，一起切的啊。刀一定要快，切成这个薄片。这个五花肉啊，切的越薄越好，烧出来的口感就是更好一点。这个大蒜根部不是有点粗嘛，不容易烧透。然后我们切之前用刀这样给它劈成两半，稍微再给它拍一下，然后斜刀切成这个长段。准备了半个红椒，我们直接给它切成丁就可以了，增加它的这个香味和颜色。小青菜稍微有点长，我们从中间给它切两刀。这个厚百叶，我老婆说切细一点，呃，口感相对来说更好一点说。最后我们就是切点这个姜蒜，就可以上锅制作了啊。我们这个锅要给它烧到冒烟，然后滚烫的时候呢，我们再来少加一点点油，把这个锅给它润一下，看到了没有？烟全部起来了。这个时候呢，我们开小火，这个就是热锅凉油。现在把我们切的这个肉片全部给它下到锅里，这样这个肉片下锅以后就一点都不粘了，大家看到了。很多朋友讲啊，为什么你家这个锅用的一点都不粘？呃，我们的锅都很粘，就是啊，这个跟用锅的技巧是有关系的。现在火是小了嘛，我们等它这个肉，呃，油慢慢炒出来以后，再把火增大，这样炒出来的肉呢，它这个口感相对来说嫩一些。如果你火大，哗，这个肉下去以后呢，就柴，很发硬的。五花肉在锅里，你看油全部出来了。有点微焦，这个状态就可以了啊。现在这个肉啊，这个时候是很嫩的。先放一点这个姜蒜，料头的香味要给它先爆出来。放一点黄酒，现在呢火大一点，给它爆一下。来上一点生抽，少放一点底盐入个味。大家觉得颜色不够，可以少来几滴这个老抽，但这个老抽千万不要多啊，老抽多了之后颜色会容易发黑。这个肉闻着真的好香啊！这个油要多一点呢，油不多了以后，酸叶下锅以后呢，会有点太干。我们先放入这个红椒，红椒一起给它炒一下。红椒啊，烧熟了以后，吃着里面是甜甜的，它不辣。呃，如果喜欢吃辣的，可以放那个现椒的啊。大家看到没？这个食材，这个肉片，多诱人了。差不多这个时候呢，我们放入这个蒜叶。把这个蒜叶和这个肉呢一起给它翻炒一下，这个时候呢再少放一点点盐，来上点糖，来一点胡椒粉，少搁一点灵魂的老干妈，开最大火给它翻炒一下就可以出锅了啊！这个蒜叶在锅里一翻就可以了。还有一个啊，这个菜是热的，你这个蒜叶在上锅的过程当中，它还会有一个加热的过程，所以说你不要一次给它炒熟了。